Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardio-gps.fr. Aujourd'hui, Coros commence le déploiement de sa mise à jour de juillet. Moi, je la teste depuis quelques temps en version bêta. Et ça concerne beaucoup de montres puisque ça concerne la Pace 3, les Apex 2, Apex Pro, Apex 2 Pro, Vertix 1, Vertix 2, Vertix 2S et le compteur Dura. La principale nouveauté qui va intéresser le maximum de gens, c'est l'apparition du Live Track. C'est-à-dire la possibilité pour quelqu'un de vous suivre en direct à partir du moment où vous partez faire une activité en extérieur. Dans ce que Coro s'appelle les alertes de sécurité, il y a en fait deux volets. Il y a le live track, c'est-à-dire la remontée en continu de votre position vers des contacts de votre choix. Et puis ensuite, il y a des messages SOS. Et là, c'est une action manuelle de votre part pour indiquer que vous êtes en difficulté et faire remonter votre position à vos contacts d'urgence. La première chose à faire après la mise à jour, c'est d'aller activer ce live track. Donc on clique sur la montre en haut à gauche et vous allez avoir dans le menu ici deux nouvelles entrées, le suivi de groupe, on en parlera juste après, et les alertes de sécurité. Ici, on les active. Là, je trouve que Coro, ça fait preuve de pas mal de pédagogie puisqu'il y a du texte qui explique bien ce que ça fait et surtout, dans le petit rectangle central, comment enclencher les alertes manuelles. On en reparle juste après, je vous ferai la démo sur la montre. Pour le Dura, on a une option supplémentaire en bas qui est la détection automatique de chute. Ne pas oublier tout en bas d'ajouter un ou plusieurs contacts d'urgence. Cette liste à la base, elle est vide et donc vous devrez ajouter un contact d'urgence avec la possibilité d'ajouter un numéro de téléphone. Ça, ça sera utilisé pour les alertes SOS et un mail. Ça, ça sera utilisé pour le lien du live track en continu. À partir du moment où vous avez coché les alertes dans l'application, ça va se déclencher automatiquement à chaque lancement d'activité en extérieur. En général, il faut quelques secondes et on va avoir ici en bas un petit message qui nous prévient que les alertes de sécurité sont activées. À partir de là, il y a donc un mail qui est envoyé à tous vos contacts d'urgence. Ils reçoivent un lien sur lequel ils peuvent cliquer pour arriver sur une page qui va montrer la carte et votre position ainsi que l'itinéraire que vous avez emprunté. Si vous voulez en plus envoyer un message d'urgence, eh pour la Vertix 2S, il faut appuyer 7 secondes sur le bouton du haut. Et là, on rentre dans un process de confirmation pour éviter les fausses alertes. On peut annuler quand on veut si on s'est trompé en appuyant sur la molette. Après l'envoi du premier message, ça, ça va envoyer un deuxième message qui va dire qu'on tout va bien et qu'il n'y a pas de problème. Alors pour que le live track fonctionne, il faut l'avoir activé dans l'application, mais bien évidemment, il faut aussi avoir son smartphone avec soi. Il n'y a pas de connexion 3G ou 4G sur la montre. Et il faut aussi être sous couverture réseau. Si vous êtes dans la montagne, dans un endroit un peu perdu, eh bien, il se peut que ça ne fonctionne pas, le message ne partira jamais. Et ensuite, la dernière chose à prévoir, eh c'est que ça consomme quand même pas mal de batterie du téléphone. Alors, on a plutôt l'habitude avec les montres Coros qu'elles aient une grosse autonomie et donc de ne pas trop se soucier de la charge. Là, il va falloir, si vous avez activé le Live Track, vous soucier aussi de la batterie de votre téléphone. Ensuite, le suivi de groupe, eh bien, ça exploite ce Live Track et ça va simplement permettre de partager des positions entre plusieurs cyclistes ou plusieurs trailers qui courent ensemble. Donc ça permet de courir sur le même itinéraire et de partager la position de chacun. Il y a également la possibilité d'envoyer un message d'alerte pour demander aux autres par exemple soit d'attendre, soit de revenir vous chercher. Deux petites nouveautés dans l'application. La première concerne la création d'itinéraire. Quand on crée un itinéraire, maintenant on va pouvoir voir le profil d'altitude. On a un bandeau en bas qui donne la distance, le dénivelé, positif, négatif. Et si on clique à droite sur la petite flèche, on a maintenant le profil d'altitude. L'autre nouveauté, ça concerne les entraînements pour le vélo. Désormais, on peut choisir comme type d'intensité le pourcentage de FTP. Donc, je vous rappelle, depuis la montre, il y a un test de FTP. Et ensuite, vous pourrez créer des entraînements basés sur des zones de pourcentage de FTP. La dernière nouveauté, c'est un ajout dans le centre de contrôle pendant l'enregistrement d'une activité sportive. Lorsque vous appuyez sur le bouton du bas ou le bouton du haut, si jamais vous avez la molette à droite, vous ouvrez ici la boîte à outils. Et bien maintenant, dans cette boîte à outils, il y a un centre de contrôle ici. 
dans lequel vous allez faire en fait les mêmes réglages que ce que vous faites pendant le temps d'accroche GPS. Donc vous pouvez par exemple changer le mode GPS, décider d'activer ou désactiver le tactile, changer les alertes et activer ou désactiver la pause automatique. Je vous rappelle, dans cette boîte à outils, vous pouvez aussi, c'était déjà le cas avant, charger un itinéraire par exemple. Alors cette mise à jour, elle va être déployée en deux temps. La dernière génération de montres va la recevoir à partir d'aujourd'hui, 15 juillet. Ça concerne donc la Pace 3, les Apex 2, Apex 2 Pro et les Vertix 2, Vertix 2S. Pour les montres plus anciennes, il faudra attendre le 7 août, mais vous aurez les mêmes fonctionnalités. Donc si vous avez une Pace 2, une Apex Pro, une Vertix 1, eh bien vous avez encore 3 semaines à patienter.